വചനത്തിൻ്റെയും ലോകോസ് സ്നേഹത്തിൻ്റെയും വിനിമയ പാരസ്പര്യത്തിൻ്റെ പ്രതിഭാസമായ സംഭാഷണം ദിയാലോഗോസ് സംവാദം നിലനിൽപ്പുണ്ട് എന്നാണ് ദൈവം തൃത്വമാണ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ദൈവത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന മൂന്ന് വ്യക്തികൾ പരസ്പര ബന്ധത്തിൽ നിലനിൽക്കുന്ന വചനവും സ്നേഹവുമാണ് ദ ത്രീ പേഴ്സൺസ് ഹു എക്സിസ് ഇൻ ഗോഡ് ആർ ദ റിയാലിറ്റി ഓഫ് വേൾഡ് ആൻഡ് ലവ് ഇൻ ദയർ അറ്റാച്ച്മെന്റ് ടു ഈച്ച് അതർ അവ സത്തകളല്ല സത്ത ഒന്നേ ഉള്ളു ദൈവത്തില് ആധുനികമായ അർത്ഥത്തിലുള്ള വ്യക്തിത്വങ്ങളുമല്ല പിന്നെന്താണ് അത് ബന്ധമാണ് റിലേറ്റഡ്നെസ് ഈ ദൈവം തൃത്വമാണ് എന്ന സത്യം പരബ്രഹ്മമായ ദൈവത്തിന്റെ ഏകതയെ തെല്ലും തടസ്സപ്പെടുത്തുകയല്ല ചെയ്യുന്നത് നിറയ്ക്കുകയാണ് ബന്ധമാണല്ലോ ദൈവം സ്നേഹമാണല്ലോ ദൈവം അതുകൊണ്ടാണ് ആഗസ്തിനോസ് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞത് പിതാവെന്ന് അവൻ വിളിക്കപ്പെടുന്നത് തന്നോട് തന്നെ ബന്ധപ്പെടുത്തിയല്ല പുത്രനുമായുള്ള ബന്ധത്തിലാണ് അവൻ തന്നെയായി വീക്ഷിക്കുമ്പോൾ അവൻ കേവലം ദൈവമാണ് ഞാൻ അതൊന്ന് ഇംഗ്ലീഷിൽ അവതരിപ്പിക്കാം ഹി ഈസ് നോട്ട് കോൾഡ് ഫാദർ വിത്ത് റെഫറൻസ് ടു ഹിംസെൽഫ് ബട്ട് ഓൺലി ഇൻ റിലേഷൻ ടു ദ സൺ സീൻ ബൈ ഹിംസെൽഫ് ഈസ് സിംപ്ലി ഗോഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ പിതാവ് എന്ന് പറയുന്നത് തീർത്തും ബന്ധത്തിന്റെ ഒരു സങ്കല്പമാണ് പുത്രൻ എന്ന് പറയുന്നത് തീർത്തും ബന്ധത്തിന്റെ ഒരു സങ്കല്പമാണ് അത് രണ്ടും ഒരേ സമയം ആണ് ദാനം ഇത് മനസ്സിലാക്കാൻ ഞാൻ ശാസ്ത്രത്തിലെ ഒരു ഉദാഹരണം കൊണ്ടുവരികയാണ് ബൈബിളിലെ ചില സൂചനകൾ കണ്ടതിന് ശേഷം ഭൗതിക ശാസ്ത്രത്തിലെ ചില ഉദാഹരണങ്ങൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടാം എന്ന് നമ്മൾ തുടക്കത്തിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു എന്താണിത് ഇതൊരു പുസ്തകം ആ പുസ്തകം എന്തുകൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് പേപ്പർ ആ പേപ്പർ എന്തുകൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് പൾപ്പ് ആ പൾപ്പ് എന്തുകൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് വൃക്ഷങ്ങളോ ചെടികളോ ഒക്കെ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് അതെന്തുകൊണ്ടാണ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെ ചോദ്യം പോയി 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 ഏറ്റ അവസാനത്തേക്കൊക്കെ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ പറയും തന്മാത്ര എന്ന് പറയും തന്മാത്ര മോളിക്കൂൾ തന്മാത്ര തന്മാത്ര എന്തുകൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് ആറ്റം 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 എന്തുകൊണ്ടാണ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് ആ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ഉള്ള പ്രോട്ടോൺ നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ഉള്ള ഇലക്ട്രോൺ ചാർജ് ഒന്നും ഇല്ലാത്ത ന്യൂട്രോൺ ഇങ്ങനെ മൂന്ന് സംഗതികൾ കൊണ്ടാണ് ഇലക്ട്രോൺ പ്രോട്ടോൺ ന്യൂട്രോൺ എന്ന് പറയുന്ന മൂന്ന് സംഗതികൾ കൊണ്ടാണ് ആറ്റം ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് അത് മൂന്നും ഒരു സെക്കൻഡിൽ മൂന്ന് ലക്ഷം കിലോമീറ്റർ സ്പീഡില് വേഗതയിൽ സഞ്ചരിക്കുമ്പോൾ പായുകയും ചെയ്ത് കൂട്ടുമുട്ടും ചെയ്യുമ്പോൾ വാർക്കുകൾ എന്ന് പറയുന്ന ചില സംഗതികൾ പുറത്തേക്ക് വരും അവയെ പിന്നെയും വിഭജിക്കാം ഇപ്പൊ പരമരേണുക്കളാണ് അവയെ പിന്നെയും വിഭജിക്കാം അപ്പോൾ സൂപ്പർ സ്റ്റിങ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഗതി കിട്ടും അതിന് പിന്നെയും വിഭജിക്കാം അപ്പോഴാണ് ഹിക്സ് ബോസോൺ എന്ന് പറഞ്ഞ കണി ദൈവകണം എന്നാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ വിളിക്കണേ ഗോഡ് പാർട്ടിക്കിൾ ദൈവകണം എന്ന് വെച്ചാൽ അതാണ് ഇപ്പോൾ കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്ന ഏറ്റവും ഏറ്റവും ചെറിയ പരമരേണു ഈ സൂപ്പർ സ്റ്റിങ് എന്ന് പറയുന്നത് അതുണ്ടാക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതാണ് ഈ ദൈവകണം എന്ന് പറയുന്ന സംഗതി ഈ സൂപ്പർ സ്റ്റിങ്ങും ദൈവകണം ഒക്കെ എന്താ ചെയ്യണേ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് എന്ത് ചെയ്യുന്നു അതിങ്ങനെ തുള്ളിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നൃത്തം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെയാണ് ഈ പരമരേണുക്കൾ എന്ന് പറയുന്ന സൂപ്പർ സ്ട്രിങ് ദൈവകണം എന്ന് പറയുന്നതൊക്കെ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുകയല്ല ഇങ്ങനെ തുള്ളിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നൃത്തം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഷ്രോഡിങ്കർ എന്ന് പറയുന്ന ശാസ്ത്രജ്ഞൻ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പ്രസ്താവന നടത്തിയിട്ടുണ്ട് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് പദാർത്ഥം എന്ന് പറയുന്നത് മാറ്റർ പദാർത്ഥം എന്ന് പറയുന്നത് പാർട്ടിക്കൾ അല്ല കണികയല്ല പ്രത്യുത എ പാഴ്സൽ ഓഫ് വെയ്സ് തരംഗങ്ങളുടെ ഒരു പൊതിയാണ് ഞാൻ ഒന്നുകൂടി ആവർത്തിക്കുക ഇത് ശാസ്ത്രമാണ് ഭൗതിക ശാസ്ത്രം വേദപുസ്തകമല്ല ഭൗതിക ശാസ്ത്രം ഈ ഷോഡിങ്കർ എന്ന് പറയുന്ന ശാസ്ത്രജ്ഞൻ പദാർത്ഥത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് പദാർത്ഥം മാറ്റർ ഒരു കണികയല്ല മാറ്റർ ഈസ് നോട്ട് എ പാർട്ടിക്കൾ പ്രത്യുത എ പാഴ്സൽ ഓഫ് വെയ്സ് തിരകൾ തരംഗങ്ങളുടെ ഒരു പൊതിയാണ് തരംഗങ്ങളുടെ ഒരു പൊതിയാണ് പദാർത്ഥം 
പദാർത്ഥത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ ഇത് വളരെ ചർച്ചയ്ക്കൊക്കെ വിധേയമാകേണ്ട ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആണ് എങ്കിലും ദൈവത്തെ അവതരിപ്പിക്കാൻ ഏറ്റവും പറ്റിയ ഉപമയാണ് ഈ ശാസ്ത്രത്തിന്റെ നിഗമനം ഞാൻ പറഞ്ഞ കാര്യം ഒന്നുകൂടി നോക്കിയേ തന്മാത്രകള് ആറ്റം ആറ്റത്തിന്റെയും താഴെ വാക്കുകള് അവ ഉണ്ടാക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് സൂപ്പർ സിംഗ് അതിനെയും താഴെ ഹിക്സ് ബോസ് ഓൺ കണം ദൈവകണം അവ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇങ്ങനെ ചലിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ബന്ധത്തിലാണ് അപ്പൊ ഇത് നമുക്ക് തോന്നുമ്പോൾ പ്രത്യക്ഷത്തിൽ തോന്നുമ്പോൾ എങ്ങനെ ഇരിക്കണു ഇത് ഈ പദാർത്ഥം എങ്ങനെ ഇരിക്കണു ഇത് ചലിക്കുന്നുണ്ടോ ഇല്ല വാസ്തവത്തിൽ എന്താ സംഭവിക്കണേ ചലിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ദൈവത്തിന്റെ കാറ്റ് വളരെ ക്ലിയർ ആയി അത് സത്തയായിരിക്കുമ്പോൾ ദൈവം ഒന്നാണ് എന്നാൽ ബന്ധം അതിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ദൈവത്തിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ തരംഗമാണ് തിരയാണ് ബന്ധമാണ് ദൈവം ശാസ്ത്രീയമായിട്ട് പോലും അത് സത്യമാണ് ഈ ലോകത്തിലുള്ള സകല വസ്തുക്കളും ഇങ്ങനെ തരംഗങ്ങളുടെ തിരകളുടെ പൊതികളാണെന്ന എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ പ്രപഞ്ചം അങ്ങനെയായത് ദൈവമല്ലേ സൃഷ്ടിച്ചത് അപ്പൊ ദൈവത്തിന്റെ മുദ്രയും പ്രകാശനവും ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൽ ഉണ്ടാകില്ലേ അതുകൊണ്ടാണ് പദാർത്ഥമെന്ന ശാസ്ത്രം വിളിക്കുന്ന സംഗതിയെ ശാസ്ത്രം തന്നെ പറയുന്നത് തരംഗങ്ങളുടെ തിരകളുടെ ബന്ധങ്ങളുടെ പൊതിയാണ് അപ്പൊ ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞ കാര്യം ഒന്നുകൂടി ആവർത്തിക്കുകയാണ് സത്തയായി കാണുമ്പോൾ സബ്സ്റ്റൻസ് ആയി കാണുമ്പോൾ ദൈവം ഏകനാണ് ബന്ധമായി കാണുമ്പോൾ അവൻ തൃത്വമാണ് അത് രണ്ടും ഒരേ സമയത്താണ് താനും പദാർത്ഥത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ പോലും അത് സത്യമാണെങ്കിൽ എത്രയോ അധികം സത്യമായിരിക്കണം പദാർത്ഥത്തെ സൃഷ്ടിച്ച ദൈവത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ അപ്പോൾ നമുക്ക് പിന്നെയും ഒരു സംശയം ഉണ്ടാകാം ഇത് രണ്ടും ഒരേ സമയത്താണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ വിശ്വസിക്കാൻ കഴിയുമെന്നതാണ് സത്തയാണ് ബന്ധമാണ് രണ്ടും ഒരേ സമയത്താണ് അത് വിശ്വസിക്കാൻ സാധിക്കുമോ എന്നൊരു സംശയം നമ്മിൽ ഉണ്ടാകാം ആ സംശയം തീർക്കാനായി ഞാൻ ശാസ്ത്രത്തിലെ മറ്റൊരു ഉദാഹരണം കൂടി പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് എങ്ങനെയാണ് ഒന്നും മൂന്നും ഒരേ സമയത്തായിരിക്കാൻ കഴിയുക ദൈവത്തിന് അസാധ്യമായി യാതൊന്നുമില്ല എന്ന് എളുപ്പത്തിൽ പറയാം പക്ഷെ ശാസ്ത്രീയമായിട്ടും നമുക്കത് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുമെന്നാണ് നാം തിരിച്ചറിയുന്നത് നമുക്കൊരു ഉദാഹരണം നോക്കാം വെള്ളം ജലം വെള്ളത്തിന് എന്താണ് ശാസ്ത്രീയമായിട്ടുള്ള വാക്ക് ശാസ്ത്രത്തിൽ എന്താണ് വെള്ളം എച്ച് ടു ഒ എച്ച് ടു ഒ രണ്ട് ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റവും ഒരു ഓക്സിജൻ ആറ്റവും ചേരുമ്പോൾ വെള്ളമാകുന്നു ഞാൻ അതിന്റെ വിശദാംശങ്ങളിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുൻപ് ആ വാക്കിൽ തന്നെയുള്ള ഒരു ഒരു വിസ്മയം അവതരിപ്പിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുക ഹൈഡ്രജൻ തീ പിടിക്കുന്ന വാതകമാണ് ഓക്സിജനും തീ പിടിക്കും തീ പിടിക്കുന്ന രണ്ട് സംഗതികൾ ഒരുമിച്ച് ചേരുമ്പോൾ തീയെ കെടുത്താൻ കഴിയുന്ന വെള്ളമായി മാറുന്നു പ്രത്യക്ഷത്തിൽ വൈരുദ്ധ്യം എന്ന് തോന്നും തീ പിടിക്കുന്ന രണ്ട് സംഗതികൾ ഒരു പ്രത്യേക അനു അനുപാതത്തിൽ ചേരുമ്പോൾ അഗ്നിയെ എടുത്താൻ കഴിയുന്ന വെള്ളമായി തീരുന്നു അപ്പൊ നമ്മൾ പ്രത്യക്ഷത്തിൽ വൈരുദ്ധ്യം എന്ന് തോന്നുന്നത് യാഥാർത്ഥ്യമാണ് എന്നുള്ളതാണ് സത്യം പ്രത്യക്ഷത്തിൽ വൈരുദ്ധ്യമേ തോന്നാം പക്ഷെ അതാണ് യാഥാർത്ഥ്യം വെള്ളം നമ്മൾ അനുദിനം കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന യാഥാർത്ഥ്യമാണ് ഹൈഡ്രജനും ഓക്സിജനും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് പ്രത്യേകം പ്രത്യേകം കൈകാര്യം ചെയ്താൽ അഗ്നിയായി നിൽക്കുന്നത് ഒരു പ്രത്യേക അനുപാതത്തിൽ വരുമ്പോൾ വെള്ളമാണ് ഈ ഒരു ശാസ്ത്രി സത്യം മാത്രം മതി ദൈവം ഒന്നാണ് എന്നാൽ മൂന്നാളാണ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ പ്രത്യക്ഷത്തിൽ വൈരുദ്ധ്യം എന്ന് തോന്നുന്നെങ്കിലും അതാണ് യാഥാർത്ഥ്യമായിരിക്കാൻ സാധ്യത എന്നതിലേക്ക് വിരൽ ചൂണ്ടാൻ നമുക്ക് വീണ്ടും വെള്ളത്തിലേക്ക് പോകാം എച്ച് ടു ഒ അതാണ് വെള്ളം ഐസ് അതിന്റെ ശാസ്ത്രനാമം എന്താണ് ഐസ് എച്ച് ടു ഒ തന്നെയാണ് വെള്ളം പൂജ്യം ഡിഗ്രി താപത്തിൽ താഴെ ചെല്ലുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ആ പൂജ്യം ഡിഗ്രിയിൽ താപത്തിൽ എത്തുമ്പോൾ ഐസായി മാറുന്നു എന്താണ് നീരാവി അതും എച്ച് ടു ഒ തന്നെയാണ് വെള്ളം നൂറ് ഡിഗ്രി ചൂടിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ അത് നീരാവിയാകുന്നു അപ്പോൾ എച്ച് ടു ഒ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെള്ളമാണ് ഐസാണ് നീരാവിയാണ് നമുക്കൊരു ചോദ്യം ചോദിക്കാം എച്ച് ടു ഒ വെള്ളം നീരാവി ഐസ് നൂറ് ഡിഗ്രി ചൂടില് നീരാവി 
പൂജ്യം ഡിഗ്രി ചൂടിൽ അല്ലെങ്കിൽ താപമില്ലാത്ത അവസ്ഥയിൽ ഐസ് സാധാരണഗതിയിൽ വെള്ളം എന്റെ ചോദ്യം ഇതാണ് എച്ച് ടു പോയ്ക്ക് ജലമായും ഐസായും നീരാവിയായും ഒരേ സമയത്ത് നിൽക്കാൻ കഴിയുമോ കഴിയില്ല എന്നാണ് സാധാരണഗതിയിലുള്ള ഉത്തരം എന്നാൽ ശാസ്ത്രം അറിയുന്ന ഏത് വ്യക്തിയും പറയുന്നത് അങ്ങനെ കഴിയുമെന്നാണ് അങ്ങനെ കഴിയും അതിന് പേരുണ്ട് ട്രിപ്പിൾ പോയിന്റ് ഓഫ് സബ്സ്റ്റൻസ് ട്രിപ്പിൾ പോയിന്റ് ഓഫ് സബ്സ്റ്റൻസ് ഒരു പ്രത്യേക താപത്തിലും ഒരു പ്രത്യേക ആദിമർദ്ദത്തിലും വെള്ളം ഐസ് നീരാവി ഒരേ സമയത്തായിരിക്കും ഈ ചിത്രത്തിൽ ഗ്രാഫിൽ കാണുന്ന ഇതാണ് ട്രിപ്പിൾ പോയിന്റ് ഓഫ് സബ്സ്റ്റൻസ് ഒരു സവിശേഷ താപത്തിലും ഒരു സവിശേഷ ആവിമർദ്ദത്തിലും എച്ച് ടു ഒ എന്ന യാഥാർത്ഥ്യത്തിന് ജലമായും ഐസായും നീരാവിയായും ഒരേ സമയത്ത് നിൽക്കാൻ സാധിക്കും അങ്ങനെയാണ് ശാസ്ത്രം പറയുന്നത് ഏതാണ് ഈ സവിശേഷ താപം ഏതാണ് ഈ സവിശേഷ ആവിമർദ്ദം ഈ ചിത്രത്തിൽ നോക്കൂ ഒരു സവിശേഷ ബിന്ദു കാണുന്നില്ലേ അതിനെയാണ് സത്തയുടെ ത്രിവിധ ബിന്ദു എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ത്രിവിധ ബിന്ദുവിൽ എച്ച് ടു ഒ വെള്ളമായും ഐസായും നീരാവിയായും ഒരേ സമയം നിൽക്കുന്നു ഈ ബിന്ദു എന്ന് പറയുന്നതാണ് നാം മുൻപ് സൂചിപ്പിച്ച സവിശേഷ താപവും സവിശേഷ ആവിമർദ്ദവും സംയോജിക്കുന്ന ബിന്ദു ഏതാണ് ആ സവിശേഷ താപം ഏതാണ് ആ സവിശേഷ ആവിമർദ്ദം സീറോ പോയിന്റ് സീറോ വൺ സെൽഷ്യസ് ആണ് ആ താപം ശാസ്ത്രത്തിൽ അതറിയപ്പെടുന്നത് ടു സെവൻ ത്രീ പോയിന്റ് വൺ സിക്സ് കെൽവിൻ എന്നാണ് സീറോ പോയിന്റ് സീറോ സീറോ സിക്സ് സീറോ ത്രീ സെവൻ ത്രീ എ ടി എം എന്നതാണ് ആ സവിശേഷ ആവിമർദ്ദം അത് ശാസ്ത്രത്തിൽ അറിയപ്പെടുന്നത് അറുന്നൂറ്റി പതിനൊന്ന് പോയിന്റ് സെവൻ ത്രീ പാസ്കൽ എന്നാണ് ശാസ്ത്ര ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്ന ഏത് കുട്ടിക്കും ഇത് മനസ്സിലാക്കാം ഇങ്ങനെയുള്ള ഈ സവിശേഷ താപത്തില് അതായത് സീറോ പോയിന്റ് സീറോ വൺ സെൽഷ്യസ് താപത്തില് ശാസ്ത്രത്തിൽ അത് ടു സെവൻ ത്രീ ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി മൂന്ന് പോയിന്റ് ഒന്ന് ആറ് കെൽവിൻ ആ സവിശേഷ താപത്തില് സീറോ പോയിന്റ് സീറോ സീറോ സിക്സ് സീറോ ത്രീ സെവൻ ത്രീ എ ടി എം എ ടി എം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാനക പ്രഷർ എന്നാണ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് വെയ്പർ പ്രഷർ എന്നാണ് ശാസ്ത്രത്തിൽ അത് അറുന്നൂറ്റി പതിനൊന്ന് പോയിന്റ് സെവൻ ത്രീ പാസ്കൽ എന്നാണ് ആ രണ്ട് സവിശേഷ താപവും ആവിമർദ്ദവും അങ്ങനെ അത് സമ്മേളിക്കുന്ന ആ ബിന്ദുവില് എച്ച് ടു ഒ ജലമായും ഐസായും നീരാവിയായും നിലനിൽക്കുന്നു ഭൗതിക ശാസ്ത്രത്തിലെ ഒരു ഉദാഹരണമാണ് ഞാൻ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഒരു പദാർത്ഥത്തിന് മൂന്ന് അവസ്ഥകളിൽ ഒരേ സമയം നിൽക്കാൻ കഴിയുന്നു ഒരു മൂലകത്തിന് ഒരേ സമയം മൂന്ന് ബന്ധങ്ങളിൽ നിലനിൽക്കാൻ കഴിയുന്നു ഇതിൽ നിന്ന് നാം മൂന്ന് നിഗമനങ്ങളിൽ എത്തുകയാണ് ഒന്നാമത്തത് എന്തുകൊണ്ടാണ് മൂലകം അല്ലെങ്കിൽ പദാർത്ഥം ഇങ്ങനെ ഒരേ സമയം മൂന്ന് അവസ്ഥയിൽ ആയിരിക്കാൻ കഴിവുള്ളതായിരിക്കുന്നത് ഉത്തരം ഇതാണ് ദൈവം പ്രപഞ്ചത്തെയും പദാർത്ഥത്തെയും സൃഷ്ടിച്ചത് തൻ്റെ തൃത്വബന്ധത്തിൻ്റെ മാതൃകയിലായതുകൊണ്ടാണ് അഥവാ ഈ പ്രപഞ്ചത്തിലുള്ളതെല്ലാം തൃത്വൈക ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവിഷ്കാരമാണ് അവൻ്റെ മുദ്ര പതിഞ്ഞിരിക്കുന്നു പദാർത്ഥത്തിൽ മൂലകത്തിൽ രണ്ടാമത്തെ നിഗമനം ദൈവം തൃത്വമാണ് എന്ന സത്യത്തെ നിഷേധിക്കുന്നവർ ഈ ഭൗതിക ശാസ്ത്രത്തിലെ സത്യവും നിഷേധിക്കുന്നവരായി മാറുന്നു മൂന്നാമത്തെ നിഗമനം പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ താളത്തിനെതിരല്ല തൃത്വം പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ താളം തന്നെ ഏകത്വത്തിൽ നാനാത്വവും നാനാത്വത്തിൽ ഏകത്വവുമാണ് അപ്പോൾ ദൈവം തൃത്വമാണ് എന്ന് നമുക്ക് ശാസ്ത്രീയ ഭാഷ മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ടും തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയും ദൈവം തൃത്വമാണെന്ന് തെളിയിക്കാൻ കഴിയും എന്നല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് ദൈവം തൃത്വമാണെന്ന് 
മനസ്സിലാക്കാൻ നമുക്ക് പ്രയാസമില്ല എന്നാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞതിന്റെ ചുരുക്കം അപ്പോൾ നമുക്ക് വീണ്ടും ആഗസ്തിനോസ് പറഞ്ഞ ഒരു വചനത്തിലേക്ക് പോകാം ദൈവത്തിൽ ആകന്തുകങ്ങളില്ല നോ ആക്സിഡൻസ് സത്തയും ബന്ധവും മാത്രമേയുള്ളൂ ദൈവം അനന്തമായി പ്രവൃത്തിയിലാണ് എന്ന് നമ്മൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞതാണ് ഓഫ് വെയ്സ് എന്ന് പദാർത്ഥത്തെ പറയുന്നത് പോലെ ദൈവം അനന്തമായി പ്രവൃത്തിയിലാണ് ആ പ്രവൃത്തി ഞാൻ ആവർത്തിക്കുന്നു ആ പ്രവൃത്തിയെയാണ് ആളെന്ന് പറയുന്നത് ഇൻഡിവിജ്വൽ അല്ല ദൈവം അനന്തമായി ഈ ശാസ്ത്രത്തിന്റെ ഒരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു നൃത്തം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് തരംഗം പോലെ ചലിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ദൈവം അനന്തമായി പ്രവൃത്തിയാണ് ആ പ്രവൃത്തി ആ ബന്ധത്തെ പറയുന്ന പേരാണ് ആള് ഏറ്റവും സാന്ദ്രമായ ജീവിയായ ഡെൻസസ്റ്റ് ബീയിങ് ദൈവത്തിന് ബന്ധങ്ങളുടെ ബാഹുല്യത്തിലെ നിലനിൽക്കാനാകൂ ആ ബന്ധമാകട്ടെ സത്തകളല്ല തരംഗങ്ങളാണ് എ പാഴ്സൽ ഓഫ് വെയ്സ് ഇതിനെ ആഗസ്തിനോസ് നാലാം നൂറ്റാണ്ടിലും അഞ്ചാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന ആഗസ്തിനോസ് പറഞ്ഞതാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് എ പ്യുവർ ആക്ട് എക്സിസ്റ്റൻസ് പ്രവൃത്തി അസ്തിത്വമാണെന്നാണ് ദൈവത്തിന്റെ അസ്തിത്വം എന്ന് പറയുന്നത് പ്രവൃത്തി അസ്തിത്വമാണ് തരംഗ അസ്തിത്വമാണ് പിതാവിന്റെ ആത്മദാനം എന്ന പ്രവൃത്തിയാണ് ആള് പേഴ്സൺ ആളെന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം മാറി നോക്കൂ പിതാവ് ഇല്ലേ പിതാവിന്റെ ആത്മദാനം സെൽഫ് ഗിവിംഗ് ആ സെൽഫ് ഗിവിംഗ് എന്ന പ്രവൃത്തിയെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ആള് ബന്ധമാണത് എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു പിതാവിന്റെ ആത്മദാനം എന്ന പ്രവൃത്തിയാണ് ആള് തരംഗമാണ് കണികയല്ല അദ്ദേഹത്തിന്റെ വാക്കുകൾ ഞാൻ ഒന്ന് ഇംഗ്ലീഷിൽ പറയാം ഓൺലി ആസ് ദിസ് ആക്ട് പേഴ്സൺ ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ദ ഗിവർ ബട്ട് ഓഫ് ഗിവിംഗ് നോട്ട് പാർട്ടിക്കൾ ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ദ പേഴ്സൺ ഒന്നുകൂടി ആവർത്തിക്കാം ഓൺലി ആസ് ദിസ് ആക്ട് ഈസ് ഇറ്റ് എ പേഴ്സൺ ദോർ ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ദ ഗിവർ but the act of giving the wave not particle that is called the person karanam devathil aagandugamayi onnum illa avanil aagasmigamayi yadonnum illa avanil yadonnum maatta thane vidhayavum alla aagasanathinte vakkulana ennal avane kurichu parayunnadokke sattayil ninnum alla adu mattonnumayi bandhapaduthiyana parayunnathu പിതാവ് പുത്രനുമായി ബന്ധത്തിലാണ് തരംഗത്തിലാണ് പ്രവൃത്തിയിലാണ് പുത്രൻ പിതാവുമായി ബന്ധത്തിലാണ് പ്രവൃത്തിയിലാണ് തരംഗത്തിലാണ് ആ ബന്ധം ആകസ്മികമല്ല ആകന്തുകമല്ല കാരണം ഒരാൾ എപ്പോഴും പിതാവാണ് മറ്റയാൾ എപ്പോഴും പുത്രനുമാണ് ഇതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എടുക്കുന്ന നിഗമനം അല്ലെങ്കിൽ ദൈവം വെളിപ്പെടുത്തിയത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയത് ദൈവം സത്ത എന്ന സങ്കല്പത്തില് ആ ഭാവതലത്തിൽ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ ഏകനാണ് ബന്ധമെന്ന സങ്കല്പതലത്തിൽ നോക്കുമ്പോൾ കൃത്യമാണ് ഇവ രണ്ടും ഒരേ സമയമാണ് അത് ശാസ്ത്രീയമായി പോലും സത്യമാണ് സത്യമായിരിക്കാൻ കഴിയും എന്ന് നമ്മൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ ഉപസംഹാരമായി ഞാൻ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന രണ്ടു മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ ഒന്നാമത്തത് യവന ലോകത്തും പിന്നെ ഭൗതികവാദികൾ പോലും വിചാരിക്കുന്നത് ഏകത്വമാണ് യൂണിറ്റി ദൈവത്തിൽ നിന്ന് വരുന്നത് ബഹുത്വം എന്ന് പറയുന്നത് ബഹുസ്വരത പ്ലൂറാലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ദൈവത്തിനെതിരായ ശക്തിയിൽ നിന്ന് പിശാചിൽ നിന്ന് വരുന്ന എന്നൊക്കെയാണ് യവനകാലത്ത് ആളുകളുടെ വിചാരവും നമ്മുടെ കാലത്ത് ചില ആളുകളുടെ വിചാരവും അതായത് ഐക്യം വരുന്നത് ദൈവത്തിൽ നിന്ന് ബഹുത്വം ബഹുസ്വരത പ്ലൂറാലിറ്റി വരുന്നത് നാനാത്വം വരുന്നത് പിശാചിൽ നിന്നുമാണ് അത് വളരെ തെറ്റായ സങ്കല്പമാണ് ഐക്യത യൂണിറ്റി വരുന്നത് ദൈവത്തിൽ നിന്നായിരിക്കുന്നത് പോലെ ബഹുത്വം വരുന്നത് ദൈവത്തിൽ നിന്നാണ് പ്ലൂരാലിറ്റി വരുന്നതും ദൈവത്തിൽ നിന്നാണ് ദൈവം ഒന്നാണ് മൂന്നാളാണ് അപ്പോൾ ഐക്യവും ബഹുസ്വരതയും രണ്ടും വരുന്നത് ദൈവമെന്ന ആ യാഥാർത്ഥ്യത്തിൽ നിന്നാണ് അപ്പോൾ 
നമ്മൾ വളരെ വ്യക്തമായി തിരിച്ചറിയുന്ന ഒരു സംഗതി കൂടിയുണ്ട് എന്താണ് നമ്മൾ ഐക്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഐക്യം എന്ന് പറയുന്നത് കേവലമായ ഐക്യമല്ല ആബ്സുലൂട്ട് യൂണിറ്റി അല്ല മറിച്ച് മൾട്ടി യൂണിറ്റി ആണ് നാനാത്വ ഐക്യമാണ് നമ്മൾ ലക്ഷ്യം വെക്കേണ്ടതും അതാണ് ദൈവമായിരിക്കുന്നതും തീർത്തും കേവലമായ യൂണിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് സ്വേച്ഛാധിപത്യമാണ് അത് സർവശക്തിയും അക്രമ സ്വഭാവത്തോടെ മറ്റുള്ളവരുടെ മേൽ അടിച്ചേൽപ്പിക്കുന്നതാണ് അതാണോ ഐക്യം അല്ല സ്നേഹത്തിന്റെ ബന്ധത്തിൽ നിന്നും പരസ്പരം അംഗീകരിക്കുന്ന നാനാത്വ ഐക്യം മൾട്ടി യൂണിറ്റി സ്നേഹത്തിൽ നിന്നും ഉത്ഭവിക്കുന്ന ഐക്യമല്ലേ യഥാർത്ഥ ഐക്യം സ്നേഹത്തിൽ എപ്പോഴും നമ്മൾ കണ്ടതാണ് ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ആളുകളുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ മറ്റേ ആളെ അംഗീകരിക്കണം ഞാൻ എന്നെയും അംഗീകരിക്കണം ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു നാനാത്വ ഐക്യമാണ് പെർഫെക്റ്റ് യൂണിറ്റി കാരണം അതാണ് സ്നേഹത്തിൽ നിന്ന് വരുന്നത് അവസാനമായി പറയട്ടെ ദൈവത്തെ ആരും ഒരിക്കലും കണ്ടിട്ടില്ല ദൈവം തന്നെയായ ഏകജാതനാണ് ദൈവത്തെ വ്യാഖ്യാനിച്ച് വെളിപ്പെടുത്തിയത് ആ ദൈവം തന്നെയായ ഏകജാതൻ പിതാവിനോടൊപ്പം പിതാവിന് മടിയിലേക്ക് ഇരുന്ന് അവനുമായി നിത്യമായ സംഭാഷണത്തിലാണ് ഇങ്ങനെയാണ് യോഹനൻ ഒന്ന് പതിനെട്ടിൽ നമ്മൾ കണ്ടത് ദൈവം ആരെന്ന് ദൈവത്തിനല്ലേ വെളിപ്പെടുത്താൻ കഴിയൂ ഏതെങ്കിലും പ്രവാചകന് വെളിപ്പെടുത്താൻ കഴിയൂ ഏതെങ്കിലും പ്രവാചകൻ വെളിപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടോ ഇല്ല ദൈവം ആരെന്ന് വെളിപ്പെടുത്താൻ ദൈവത്തിന് മാത്രമേ കഴിയുമായിരുന്നുള്ളൂ അതിനാൽ സമയത്തിന്റെ പൂർണ്ണതയിൽ ദൈവം മനുഷ്യനാവുകയും മനുഷ്യർക്ക് മനസ്സിലാകുന്ന ഭാഷയിൽ ദൈവം ആരെന്ന് വെളിപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തു അത് യേശുക്രിസ്തുവാണ് ഒരു പ്രവാചകനും അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ കഴിയുമായിരുന്നില്ല ഒരു പ്രവാചകനും അങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടുമില്ല അതിനാൽ ഈ ദൈവം എങ്ങനെയാണെന്ന് ദൈവം തന്നെ വെളിപ്പെടുത്തിയോ അത് സ്വീകരിക്കാറുള്ള എളിമ നമ്മൾ കാണിക്കുകയും ആ മഹാരഹസത്തിന് മുമ്പിൽ തലകുനിക്കുകയും എന്നാൽ മനുഷ്യരെന്ന നിലയിൽ ദൈവത്തിന്റെ ബുദ്ധിയിൽ പങ്ക് പറ്റുന്നത് ആ ദൈവത്തെ ബുദ്ധിയിൽ മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയും ശാസ്ത്രീയ ഭാഷ പോലും അതിനെ അംഗീകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുവെന്നാണ് നമ്മൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞത് ദൈവം സ്നേഹമാണ് സ്നേഹമാണെങ്കിൽ ബന്ധമാണ് ബന്ധമാണെങ്കിൽ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ആളുകൾ വേണം ആളെന്ന് പറയുന്നത് വ്യക്തി വ്യക്തി എന്ന നിലയിലല്ല പ്രവൃത്തി എന്ന നിലയിലാണ് പിതാവ് പുത്രനിലേക്ക് കൊടുക്കുന്ന പ്രവൃത്തിയാണ് ആള് ആ ബന്ധമാണ് ആള് അപ്പോൾ ആളെന്ന വാക്കിന് തന്നെയും അർത്ഥവ്യത്യാസം വരുന്നു എന്ന് നമ്മൾ കാണുകയാണ് വ്യക്തി അല്ല ആള് ബന്ധമാണ് ദൈവം മൂന്നാളാണെന്ന് പറയുമ്പോൾ സ്നേഹബന്ധമാണ് എന്ന് നമ്മൾ തിരിച്ചറിയുകയാണ് ദൈവം 